c'est vrai que tu peux pas passer à côté. J'ai quand même les 105 étoiles sur leur maillot. C'est pas non plus, tu joues pas euh, l'équipe du coin. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Enfin voilà, quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Nous sommes le 1er juillet 2006, la France affronte le Brésil en quart de finale de Coupe du Monde. La Célessao fait peur, très peur, avec le dernier ballon d'or, avec Kaka, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Adriano ou Robinho. Les craintes sont légitimes du côté de l'équipe de France. Enfin, pas de toute l'équipe de France. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Claude Makelele, dans sa sortie la plus célèbre, dit ne pas avoir peur de cette Célessao et on va vite comprendre pourquoi. Infatigable à la récupération, présent partout, dans les duels de la tête, dans les lignes de passe, capable aussi d'ouvrir ou d'aérer un peu le jeu. Le numéro 6 des Bleus réalise un match monumental dans ce 4-2-3-1 proposé par Raymond Domenech. Une démolition en règle aux côtés de Patrick Vieira, le Brésil est bien pâle face à l'assise défensive de l'équipe de France et ce double pivot qui va dégoûter les offensives brésiliennes. La seule façon pour Ronnie d'exister étant de mettre un bon petit coup dans le dos de Makelele. Bon, finalement, c'est peut-être lui qui avait raison. Le Brésil, Ronaldinho, machin chouette, ça valait pas le coup d'avoir peur. Zidane qui va tirer le coup fort, c'est bon, je vais... Si je parle de Claude Makelele aujourd'hui, c'est évidemment parce qu'il a tout à fait sa place dans un compte de foot vu l'immense carrière qu'il a réalisée, mais aussi parce que cette dernière n'a pas toujours été facile, notamment lors de ses premières années en pro. Pourtant, on parle bien ici de l'un des meilleurs numéro 6 de l'histoire, d'un joueur qui bonifiait n'importe quel collectif en apportant sécurité, constance et projection, en apportant cet équilibre vital devant la défense. Le français n'était pas très grand, il n'avait pas le profil physique d'un Keane, d'un Viera ou d'un Raikard, mais justement, c'était là son avantage. Avec un centre de gravité bien plus bas que la moyenne, 1m74, bon bah c'est pas beaucoup, Makelele peut pivoter rapidement pour se défaire du marquage et se remettre dans le sens du jeu. Dur au contact, intelligent avec son corps, cette qualité dans la conservation du ballon est un point crucial dans l'analyse de son jeu, car dans cette zone, dans cette partie du terrain, on n'a pas le droit de perdre le ballon. Anticiper toujours l'arrivée du pressing pour le prendre à contre-pied, visuellement c'est du bonheur, tactiquement c'est du génie. Ces petites fins de corps là, on ne s'en lasse pas. Le français donnait l'impression d'être à plusieurs endroits du terrain, de savoir couvrir plusieurs zones à la fois, ce qui permettait à son collectif de pouvoir jouer avec un bloc équipe relativement haut sur le terrain. D'ailleurs, Claude Makelele a toujours été extrêmement lucide par rapport à ses qualités, ce qu'il savait bien faire sur un terrain et ce qu'il savait très bien faire sur un terrain. La reconnaissance de son niveau, de ce qu'il peut vraiment apporter, est une vraie qualité qu'il ne faut surtout pas négliger. Le français utilisait cette puissance, ce contrôle, cette maîtrise souvent à bon escient pour récupérer le ballon ou le transmettre à un coéquipier dans ce rôle de premier relanceur. Sa qualité de passe n'est pas flamboyante, encore une fois c'est pas du Pirlo ou du Scholes, mais tant pis car c'est pas ce qu'on lui demandait. Et encore je dis pas flamboyante parce que c'est pas sa qualité première, mais ça caresse plutôt bien le ballon aussi. Makelele ne faisait pas beaucoup de bruit, ne marquait pas beaucoup, mais Makelele ne faisait pas beaucoup de fautes, ne prenait pas beaucoup de cartons et ne se blessait presque jamais. Un mélange de discrétion, de longévité et d'efficacité, le joueur rêvé par n'importe quel entraîneur. Alors oui, aujourd'hui, il n'y aura pas de passement de jambes, de sombrero ou de praline de 30 mètres, même si Makelele savait en sortir quelques-unes. <rire> aujourd'hui, ce sera plutôt jardinage avec quelques râteaux pour un bon petit ratissage. Bienvenue à tous pour le 73 e épisode de Contes de Foot, Nouvel épisode sur un joueur français pas vraiment comme les autres, pour une histoire qui a commencé il y a plus de 30 ans. L'histoire de Claude Makelele commence au FC Nantes en 1991. Enfin, elle a commencé plus précisément à Melun en 89, puis à Brest en 90, le grand Brest de Lama, Ginola et Martins, avant que le club ne soit rétrogradé en deuxième puis en troisième division. 
L'effectif du club breton est alors complètement dissous et c'est le FC Nantes qui se positionne pour récupérer le jeune milieu de 18 ans. Milieu terrain, pas simplement une vocation, mais plus un héritage. Claude étant le fils d'André-Joseph Makelele dit Soukous, ancien joueur du Grand Zahir de 74 et lui aussi milieu récupérateur infatigable à la tâche. Né à Kinshasa, Claude Makelele arrive en région parisienne à 5 ans et joue donc ses premiers matchs avec les Canaries en 92 sous les ordres de Monsieur Jean-Claude Ciodo. Connaître euh, les réactions euh, des individus, euh, c'est un apport considérable au niveau d'un entraîneur de, de première division. Claude va entrer dans l'effectif, va entrer dans la rotation et ne va plus jamais en sortir. 40 matchs dès sa première saison, ce sera la moyenne pour ce jeune milieu déjà titulaire en finale de Coupe de France, perdu contre le Paris Saint-Germain. Le FC Nantes avait frôlé lui aussi la rétrogradation administrative en 92. Mais avec l'arrivée et l'éclosion de tous ces jeunes joueurs, le club commence à produire un football de plus en plus agréable. Si le jeu à la Nantaise est une expression relativement connue dans le football français, Makelele en était l'une des meilleures illustrations tactiques. Nantes n'avait pas les joueurs les plus techniques du championnat, mais la réussite de l'équipe était basée sur la science du déplacement, la politique du geste simple et la mobilité constante des joueurs qui pouvaient dézoner pour perturber le système défensif adverse. Récupérer le ballon rapidement, jouer simple et couvrir plusieurs postes. Les principes collent parfaitement avec les qualités de Claude Makelele. Dans ce 4-3-1-2 proposé par les Canaries en 94-95, il joue dans un rôle de milieu box-to-box -box aux côtés de Jean-Michel Ferry, Renal Pedros et Jafet Endoram. Un milieu plutôt sur le côté droit qui se projette souvent vers l'avant et combine avec Patrice Loco sur le front de l'attaque nantaise. Très loin de l'image du 6 récupérateur qu'il aura plus tard, le numéro 7 marque plusieurs fois et contribue à la victoire du club en première division, champion en 95 avec une défaite seulement sur toute la saison. Tiré par Pedros, Makelele et but Une surprise A-t-il voulu centrer A-t-il voulu marquer N'en tira même jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions contre la Juventus, vaincu avec les honneurs et après un arbitrage disons à sens unique lors du match aller en Italie. Claude a pris du galon avec le temps, Claude a déjà connu sa première sélection avec les Bleus, mais le club, désormais sous la présidence de Jean-René Tourmelin, a connu quelques départs. Makelele décide donc de partir lui aussi, après 5 années passées chez les Canaries et plus de 200 matchs disputés. Il signe finalement à l'OM, mais l'expérience tourne mal. Roland Courbis le fait souvent jouer milieu droit dans un système en 3-5-2 ou en 4-4-2, un système qui n'exploite pas vraiment toutes ses qualités. Makelele sur le côté droit. Claude n'apprécie pas du tout forcément, non seulement car ce n'est pas son poste de prédilection, mais aussi car ça lui a complètement fermé la porte de l'équipe de France, championne du monde à la fin de la saison. Sous les conseils de son père, il rebondit en Espagne au Celta Vigo, un club ambitieux qui va faire de Claude Makelele l'un de ses leaders dans un rôle de milieu plus axial. Ils m'ont libéré, je suis parti à... au Celta Vigo, et c'est là que j'ai repris cet amour du football parce que je suis arrivé dans un club que je ne connaissais pas, inconnu au bataille. Bon, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur son passage là-bas, mais il y a deux infos principales à retenir. La première, c'est que le Celta va faire des merveilles. Le club va finir cinquième du championnat et double quart de finaliste en Coupe UEFA, avec des grosses victoires contre Liverpool ou la Juventus. La Galice fait beaucoup de bien aux Français, mais fait un peu plus de mal au Real, qui va se manger un bon petit 5-1 contre le Celta en 99. Claude a déjà tapé dans l'œil de la Maison Blanche. Alors forcément, après avoir raté une nouvelle occasion avec les Bleus, champion d'Europe en 2000, dû principalement à son manque de médiatisation avec le Celta, Makelele rejoint le Real Madrid contre 14 millions d'euros. Le Celta voulait tellement le garder que le Français a dû refuser de s'entraîner pour que le club le laisse partir. Ça en dit l'eau encore une fois, sur l'impact que le français pouvait avoir sur une équipe. Le président de Celta de Vigo ne voulait pas me laisser partir non plus. <rire> Arrivé dans la capitale espagnole, le français a la lourde tâche de remplacer Fernando Redondo. Il est grand, gaucher, technique, Makelele est petit, droitier et pas vraiment dribbleur. Mais tous les trucs là, des PlayStation. Même s'il savait faire 2-3 trucs avec le ballon, mais ça ne va pas du tout empêcher le français de parfaitement s'accommoder avec sa nouvelle équipe. Dès sa première saison, Claude Makelele est absolument génial avec les merengues, à la récupération du ballon pour stopper une contre-attaque, pour rattraper les boulettes de ses coéquipiers. Comme dernier défenseur ou comme premier relanceur, le numéro 24 fait absolument tout. 
En tant que point de base d'un milieu losange ou dans un double pivot en 4 de 3 1 Makelele brille aussi dans l'anticipation, peut-être sa plus grande qualité, mais aussi via une certaine liberté dans la création, dans l'orientation du jeu. Ça y est, Makelele a passé un cap, il est désormais le patron au milieu de terrain de la meilleure équipe de l'époque, championne d'Espagne en 2001 pour la première fois depuis 4 ans. Avec l'arrivée de Zidane durant l'été, Vicente del Bosque, complètement amoureux du profil de Makelele, décide de partir sur un 4-4 de losange, aussi appelé 4-1-3-2 selon les phases de possession, avec le français comme point de basse juste devant la défense. Le Real va écraser ses deux groupes de Ligue des Champions, va s'en sortir contre le Bayern en quart et va batailler contre le Barça en demi. La victoire 2 buts à 0 en Catalogne a fait toute la différence. Lors de la finale contre les Verkusen, la Maison Blanche l'emporte 2 buts à 1 grâce au coup de canon légendaire de Zinedine Zidane et grâce aussi au travail de sable de son numéro 24, une nouvelle fois indispensable quand il a fallu couper les contre-attaques du Bayer. Claude Makelele vient de remporter le premier grand trophée de sa carrière et vient aussi de gagner définitivement sa place en équipe de France. Et pas tout seul, en compagnie de Claude Makelele et de Lilian Thuram. Bien installé avec la Maison Blanche, indispensable au milieu pour laisser les joueurs créatifs avoir plus de liberté, Claude Makelele va pourtant être mis de côté par Florentino Pérez. La raison, elle est toute simple. David Beckham a débarqué à Madrid son énorme salaire avec lui. Florentino annonce aux Français qu'il n'a plus assez d'argent pour prolonger son contrat. Déjà sous-payé par rapport aux autres galactiques, alors que ses performances n'avaient rien à leur envier, Makelele voit se refermer la porte devant lui et doit déjà quitter le Real Madrid. Nous sommes alors en 2003 et le club de Chelsea, un peu dans l'ombre des deux mastodontes du football anglais, vient de se faire racheter par un homme d'affaires russe qui va poser 20 patates pour récupérer le français. Car oui, Claude Makelele c'est aussi la première recrue officielle de l'ère Abramovic, c'est le joueur que Claudio Ranieri voulait absolument dans son équipe. Claude l'a raconté plus tard, il ne rêvait pas forcément de jouer en Angleterre, lui préférait l'Italie, mais va rapidement être surpris par le niveau physique du championnat. Makelele s'adapte rapidement à son nouvel environnement, puis à son nouveau coach, le portugais José Mourinho. Au temple du 4-4-2 à plat, prôné par Sir Alex et Arsène Wenger, Mourinho part sur un 4-3-3 avec une pointe basse, Makelele remplissant à merveille les qualités demandées par la fiche de poste. Une sorte de libéraux un peu avancé qui fait le ménage et qui relance avec des passes courtes rapides pour chercher directement l'attaquant ou un milieu à côté de lui. Ce rôle laisse une grande liberté, une vraie sécurité à un joueur comme Frank Lampard pour aller se projeter vers l'avant et accompagner les joueurs plus offensifs. Avec ce nouveau système, Chelsea va complètement écraser le championnat en 2005 et en 2006, le français finissant dans le top 15 du Ballon d'Or. D'ailleurs, anecdote assez marrante au passage, lors de la dernière journée de la saison 2005, Chelsea étant déjà champion, les Blues ont laissé tirer Claude Makelele sur penalty. Tout le monde attendait ça sur le banc, je trouve l'image très sympa, quand on voit la réaction de tous ses coéquipiers. Claude a bientôt 35 ans et même à cet âge-là, il est toujours aussi indispensable au club londonien qui va échouer en finale de Ligue des Champions contre les Red Devils, avec un Makelele qui aura joué bien sûr les 130 minutes de la rencontre. L'aventure anglaise se finit là-dessus, le numéro 6 choisit de revenir en France au Paris Saint-Germain, un club en grande difficulté qui a frôlé la relégation lors de la saison 2008. Le club de la capitale recrute intelligemment des joueurs comme Guillaume Haro, comme Ludovic Joly, comme Stéphane Cessegnon. Mais c'est surtout Makelele qui va apporter cet équilibre dont le club avait besoin. Il manquait dans ce vestiaire un personnage qui fasse l'unanimité. Euh, ce personnage aujourd'hui, euh, c'est Makelele. De la 16 e place en 2008, le PSG termine 6 e en 2009 et remporte même la Coupe de France en 2010 contre Monaco avec Claude Makelele comme capitaine. Le français a pu apporter toute son expérience au PSG et même lors de sa dernière saison en pro à 38 ans, 
c'était lui le pilier de cette belle équipe parisienne qui n'est pas passée très loin d'une qualification en Ligue des Champions. Voilà pour l'histoire de Claude Makelele, c'était un peu long forcément, mais apparemment avec lui, bah c'est souvent comme ça. Que tu as, Chaud, voilà. Chaud, chaud. Que tu as, évidemment. Rares sont les joueurs qui ont donné leur nom à un rôle, une position, un poste en particulier, et le français en fait partie. Le Makelele rôle, ce joueur devant la défense concocté par José Mourinho, est parfaitement mis en œuvre par son numéro 4, qui a fait tant de bien à Chelsea. Claude Makelele était à l'époque, à la fin des années 2000, le joueur ayant disputé dans l'histoire le plus grand nombre de demi-finales de Ligue des Champions. Une avec Nantes, trois avec le Real et quatre avec Chelsea. Ça fait 8, c'est beaucoup, preuve aussi de l'équilibre et de la sérénité défensive qu'il ramenait dans chacune de ses équipes. Sans oublier aussi les trois quarts de finale de Coupe UEFA, la liste commence à être un peu longue. Croyez-le ou non, mais Claude Makelele a longtemps joué milieu offensif quand il était jeune. Ce qui explique sa qualité dans les petits espaces, ses dribbles courts, rapides, ses chevauchés balles aux pieds qui font toujours plaisir à voir. Bon, et puis Makelele, c'est aussi un personnage discret à l'époque, un peu moins depuis. C'est un joueur qui avait souvent les adversaires dans sa poche, mais pas vraiment sa langue, pour notre plus grand bonheur. Ronaldinho, pareil, dans ces contextes là tu peux dire, mais à un moment, il commençait à abuser. Moi, j'avais dit, petit, je préfère que tu viennes, tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tous tes trucs là, des PlayStation là. Moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Mon bat les couilles. Hein. Pas content, pas content. Ronaldinho, machin chouette. Euh... Là, on l'a soulevé Non, rien à foutre. Deux étoiles, respect. Un peu provocateur en dehors, le français était bien plus discret sur le terrain. Même si son rôle de capitaine, de leader, à Paris, voire à Chelsea, se distinguait plutôt bien. Dans ce rôle, Makelele faisait un peu plus de bruit. Joli clin d'œil à son nom de famille, puisqu'en Lingala, la langue qu'il parlait en grandissant, Makelele signifie beaucoup de bruit. Claude a tenté depuis de passer sur le banc, mais sans grande réussite pour le moment. Avec un passage express à Bastia et une expérience mitigée en Belgique, bien qu'il ait réussi à sauver son club de la relégation. Claude Makelele est sans aucun doute l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire. Un joueur qui a plutôt commencé à droite avant de revenir dans l'axe en Espagne, pour le plus grand bonheur du Real de Chelsea et de l'équipe de France. Malgré une éclosion tardive avec les Bleus, souvent bloqués par la triplette Deschamps, Vieira et Petit, Makelele compte tout de même 78 sélections et une finale de Coupe du Monde, compétition durant laquelle il aura été essentiel à l'exigence défensive des Bleus. Ce profil finalement assez atypique, mais tellement utile quand il est bien utilisé, ce profil de nettoyeur de ballons et de relanceur efficace. Makelele, c'était donc tout ça à la fois. C'était une technique, simple mais intelligente, c'était du déplacement, rapide et sécurisant, c'était de l'anticipation toujours pour protéger sa défense. Petit gabarit mais gros impact, pas beaucoup de buts marqués mais presque 900 matchs joués, un bosseur, un travailleur de l'ombre, un joueur qui mérite largement d'être un peu plus dans la lumière. Pourquoi faire un autre métier Parce que d'autres métiers je connais pas. Depuis mon jeune âge je respire ça, je mange ça, je dors ça, j'ai baigné dans ça. 